Hi everyone, welcome to Medicine with Aries again. Hakana protection uh, three on beta blockers and in Zay beta blocker beta blocker toxicity can be done hyperkalemia, okay? Through inhibition of sodium potassium antibase. The second mechanism here is that beta blockers had cleanly beta one stimulation, okay? Beta blockers had cleanly beta one stimulation. If you block the beta one receptors, what will happen? بيحصل الهارت افكت وحكينا عن الهارت افكت انه بيحصل بريدي كارديا وبتقلل كونتراكتيفيتي الى اخره وحنحكي عنها ان مور ديتيل ان فيوتشر فيديوز لكن رايت ناو كيب ان مايند انه اف يو بلوك البيتا ون ريسبتورز الجي الجاكستا جلوميرال سيلز حتقل الاكتيفيشن اوف جاكستا جلوميرال سيلز حيقل اذا قل الاكتيفيشن اوف جاكستا جلوميرال سيلز وات دو يو جيت يو جيت ريدكشن ان رينال ريليز If you get reduction in renal release, what do you get? You get reduction in the RAS system activation. Okay, reduction in the RAS system activation. And our RAS system, the our renin and angiotensin aldosterone system, the our aldosterone. This A, هذه A يعني aldosterone. طيب جميل جدا. لما يقل الالدوسترون إيش اللي بيحصل؟ بيحصل hyperkalemia. لي؟ لأنه الالدوسترون normally بيعمل إيش؟ بيعمل sodium and water retention and potassium excretion. جميل جدا. If you block beta one receptors, إيش اللي بيحصل؟ الألدوسترون حيقل. ليه؟ لأنه الرينان حيقل، الرأس سيستم حيقل، الألدوسترون حيقل، وبالتالي we get hyperkalemia. If you stimulate the beta one receptors, الرينان حيزيد، الرأس سيستم حيزيد، الألدوسترون حيزيد, we get hypokalemia. Okay. طيب جميل جدا. وبالتالي these two mechanisms through inhibition of sodium potassium antibases. With through inhibition of the RAS system, the beta blocker toxicity, can be done. What can be done? Hyperkalemia.